что касается спортивных мероприятий, которые у нас запланированы на этот год. То есть четыре соревнования по подводной охоте и два соревнования по фридайвингу. Вот. Что касается как бы, спортивной подготовки, то вот сейчас у нас идет цикл в бассейне. В бассейне там есть группа фридайверов, которые занимаются именно по подготовке к соревнованиям. Вот то есть и под КС бесплатно готовят к этому. Вот. И э, где-то начиная с июня месяца мы будем устанавливать в Балаклаве наш фридайверский спот. Это специальная точка реперная, на которую можно цеплять гуйки фридайверские с глубинами до 50 метров. Вот. И будем также бесплатно людей обучать именно под глубокой, глубоким нрыкам, да, то есть глубинному фридайвингу. Вот. И все это будет проходить в рамках АПТКС. Также мы вот собираемся проводить в этом году повышение квалификации членов ПДКС, то есть в плане подводной охоты, то есть любой человек может обратиться к нам за консультациями, к Геннадию Анатольевичу, к другим членам инструкторам ПДКС в плане подводной охоты, улучшения каких-то своих навыков по подводной охоте. И мы планируем, что мы отправим одного человека от АПДКС в Египет к Молчанову для прохождения курса, инструкторского курса, чтобы у нас в городе был свой человек в АПДКС, который был бы инструктором по фридайвингу Федерации фридайвинга России, который мог бы обучать их программу. Значит, понятно, что для членов АПДКС это будет э, либо льготно, либо вообще бесплатно. И также будут проведены там в Египте переговоры по э, взаимному признанию удостоверений. То есть, если, допустим, здесь вот этот инструктор будет обучать людей фридайвингу, да, по, по, по программам Федерации фридайвинга России, он им будет выдавать удостоверение АПДКС, где эта квалификация будет написана. Вот. И вот это удостоверение будет э, другими организациями фридайверскими, то есть Федерация фридайвинга России, АИДА, это международная ассоциация, будут приниматься как настоящий полноценный документ, который э, утверждает квалификацию спортсмена.